minutos. A ver, eh, yo lo conozco, tal como decía Galo Cabanilla, eh, Gal, como decía Ángel Erazo al doctor Galo Cabanilla, eh, en su momento también eh, eh, hizo un aporte muy valioso en Radio Caravana, me acompañó un buen tiempo, ¿no? Un buen claro. Tiempo. Eh, fue, fue mi compañero y a mí me da gusto, me da gusto que incursiones en el tema político, como bien decía Ángel, la asamblea necesita profesionales de esta envergadura, Galo. Eh, escuché la noticia eh, que te habías aliado de que ibas con Jaco Pérez, que Jaco Pérez te había invitado y tú gustoso aceptaste eh, para terciar en las eh, próximas elecciones buscando ser asambleísta. Pero también hay un otro antecedente, hay un movimiento político que comenzó a empujarse, empujar, a empujar, 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 empujar. Te veíamos eh, como inclusive incursionabas ya, estabas por el Consejo Nacional Electoral, con algunas proclamas, algunos, eh, ahí inclusive... Un piense ecuatoriano. Eh, un piense ecuatoriano, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo así te decides al final buscar ser asamble, asambleísta eh, por estos tiempos? Eh, bienvenido, eh, Galo, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, mi querido William, eh, eh, Angelito. Eh, eh, buenos días a la ciudadanía. Muchísimas gracias por la invitación y por esas generosas expresiones pues que bueno que las tomo con es que todo te conocemos, aprecio te conocemos, porque Juan. somos amigos pues de, de hace 25 años claro no hay que decir tampoco los años porque ahí sí también como que pesa pero pero sí es verdad la la intención de servir y siempre la voluntad de ser de ser eh, un aporte a la sociedad la hemos eh, demostrado gracias a Dios en la vocación que tenemos, o sea, que he tenido siempre como educador. Y, esa, y eso yo lo heredé de mi madre, ¿no? Mi madre fue, fue profesora del Colegio Camilo de Estruje, sí. que quedaba, en, bueno, que queda, perdón, en la octava y Argentina. Y, y la verdad que eh, he podido realizarme en ese ámbito, ¿no? Eh, eh, llegando inclusive a cargos administrativos altos, en lo, en lo que he podido eh, ex, expandir la visión que tenía sobre la educación y que tengo sobre la educación. La, la educación para mí es clave, es el factor crítico, es el factor crítico para el desarrollo, es el factor movilizador para el desarrollo del país. Y hoy que el Ecuador se encuentra en una situación en la que ya el pueblo simplemente dijo, ya no más, ya no más, que se vayan todos. Y esa decisión de la muerte cruzada, que fue aplaudida por el pueblo ecuatoriano, por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, te da un mensaje a las personas que ya tenemos experiencia, que ya nos hemos realizado en algunos aspectos en la vida, en los aspectos que nos toca en la vida, a decir, bueno, es el momento de dar un aporte y surgió esta invitación del doctor Jaco Pérez luego de una conversación muy interesante uh -huh. en la que estuvimos de acuerdo en algunos puntos y en otros no. ¿eh? Eso es muy importante decirlo. <risa> a ver, a ver pero perdón, ya que, ya que tomaste mucho, eso, ¿en qué no estuviste de acuerdo? Pero me gustó mucho la pluralidad ya, ya, con pero la que él las cosas. ¿En qué no estuviste de acuerdo? Bueno, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en el tema del aborto. ¿No? Yeah. Ese, eso es un tema que yo lo he mantenido. Eh, el, el, el doctor Jaco Pérez tiene una idea mucho más amplia en este sentido, no a favor tampoco de un tema, digamos, no en la forma como yeah. se lo ha planteado, pero hay otros temas, pero la pluralidad y la diversidad que debe generar riqueza en el Ecuador y que nos debe unir en objetivos nacionales yeah. es fundamental. Entonces, ¿cuáles fueron esos objetivos que nos unieron? La, la seguridad, el problema de la seguridad, el problema de la salud, la educación y la falta de empleo que existe en este momento. Son los cuatro temas claro, sí. en los que coincidimos. Yo creo que no debemos estar de acuerdo en todo, pues, uh -huh. porque no se trata de eso. Se trata es de enfocarse. Y nosotros desde el movimiento piense ecuatoriano 
habíamos venido trabajando en propuestas en este aspecto. Y ahora que nos estamos proyectando hacia la Asamblea y desde el Distrito 1, ¿cuál es el Distrito 1? El Distrito 1 es... En Las Acacias. Es la ciudad de Las Acacias, donde sí. yo viví 30 años. Sí. ¿no? La, la, el, todo, todo lo que es el sur de Guayaquil, por la avenida 25 de Julio. Está, está, hasta, está hasta la del maestro fondo. ahí. Está la del maestro. Está la del maestro también. Hay una... La, Guangala. Está la Guangala, está la Floresta, Siete está lagos. los Esteros. Es, es, Perdón, es, exacto. Está la 9 de octubre. Está la 9 de octubre. Ahí está, ahí está mi familia por la 9 de octubre. Bueno, mira, está Centenario, está, está, por el, está la Trinitaria, está el Guasmo, están todas las habas, ¿no? Sí. O, o, o la mayoría de ellas, está, las habas, ¿no? Que son al, por la parte del suroeste. Almendros, Villamil, que es la, la ciudad de los marinos, que dice. También, la, so, la Sopeña. Así es. Es un vasto sector. Hay es un vasto mucha sector. Mucha gente ahí. Es un vasto sector que lo conocemos perfectamente porque hemos vivido ahí, mm, porque... Claro. Porque crecimos ahí. Está la Valdivia, también bloques de la Valdivia. Pero mira, tú, en realidad, lo que, digamos, yo soy, yo soy una, un, un hombre superado y lo digo con mucho orgullo, porque yo fui poco a poco saliendo adelante en la vida y la educación fue un factor importante para eso. Y por eso la propuesta nuestra en esta... En esta en esta postulación por la alianza 2-17-20, pero básicamente listas 2, eh, de claro que se puede, Yacu presidente, en esta alianza nosotros estamos proponiendo cosas puntuales en estos cuatro aspectos. El primero, 300.000 empleos para jóvenes a través de la ley de aseguramiento laboral. ¿De qué se trata esta ley? Esta ley, que es la única forma de que se convierta en política pública, porque se lo ha pedido, lo han pedido desde diferentes sectores y nunca los gobiernos lo hacen. Entonces, nos toca hacer una ley para que se convierta en política pública. Se trata de que la oferta académica de las instituciones de educación superior y de los colegios con bachilleratos técnicos y bachilleratos especializados, lo cual implica regresar al bachillerato especializado, no a ese bachillerato general que al final al muchacho no le sirve de nada, no, que esa oferta académica haga match con las necesidades que tienen los empresarios para que puedan contratar a los jóvenes. Hoy ¿Y, y, por hoy. ¿Y qué le das a los empresarios? Es que ahí viene la ley, pues. Eh, Estímulos a los empresarios, estímulos a las instituciones de educación superior. Por ejemplo, un estímulo para una institución de educación superior es que arme los programas para los empresarios y que eso le beneficie al momento de ser acreditada. Por o ejemplo. sea que usted, usted piensa promocionar el empleo con leyes que salgan desde el Parlamento. Así es. Pero mucho escucho hablar del empresario y el empresario. Y al trabajador, permítame preguntarle... ¿En qué salario usted dejaría a ese trabajador con la ley que piensa eh, aprobar en la Asamblea? Antes de eso le, le, le contesto algo, porque ahí se contesta la pregunta automáticamente. ¿En qué se va a preparar a estos jóvenes? Yo no le estoy diciendo que lo prepare en cuestiones básicas. Hoy por hoy el empresario, ¿qué necesita? Necesita técnicos Técnico. en programación. Necesita técnicos para, para, con estos lenguajes para dar instrucciones a la inteligencia artificial. ¿Pero con qué salario, doctor? Necesito. ¿Qué salario garantiza es que, usted para el trabajador? No, para no. ese nuevo empleo. Es que, ese... es, que el, es que el empresario lo va a necesitar Por eso y digo, le va a pagar de acuerdo, la ley tiene que fijar una de base. acuerdo al mercado. De, de acuerdo al mercado, pero es que no le va a pagar como joven. Le va a pagar como por los trabajador. conocimientos, no, como, no, no como técnico. por los conocimientos que Porque, tiene. Porque mire, yo le digo una cosa, ¿por qué fracasó el proyecto creando oportunidades rimbombantes de este gobierno? Yo le digo ¿por qué? Porque naturalmente si se aprobaba esa ley, todos los salarios ¿ah? con esa nueva ley iban a ir por debajo del salario básico unificado. No, es que no puede ser así. Y no va a ser así. Y a buena hora, esa asamblea que se fue y que la votaron, nunca lo aprobó. Vea, yo le digo una cosa. Cuando usted contrata a un técnico, cuando 
yo estoy hablando de los expertos en, en, en audio y video, los chicos que tú tienes acá. Sí, sí. Son buenazos. Tú no puedes perderlos. Ajá. Y no les vas a pagar el salario básico a cuenta de que, de, de que son jóvenes. Uh -huh. Estamos hablando de preparar al, a los jóvenes para que, para que cumplan, o sea, para que haya, para que realmente satisfagan las necesidades y la demanda de los empresarios y el empresario pueda ser competitivo, pero no a través de salarios bajos, sino a través de una producción que incluya la tecnología. Esa es la primera propuesta. O sea, la, la ley no va a poner salario, pondrá, pondrá el empresario. Es que, el, es que usted no puede imponer un salario cuando lo que usted está pretendiendo es formar a los jóvenes para que puedan, para que puedan satisfacer las necesidades del mercado. Y, 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 una, cosa, sí, una, sí, y una cosa que yo interpreto, no, a ver, yo, yo, porque yo soy empresario. Claro. Yo soy, yo soy empresario y, y, y de acuerdo a la calidad que tenga el joven, Así es. yo voy a estar obligado a pagarle el salario que se lo merece, so pena que otro empresario lo se, pueda tener. Así es, exactamente. Claro. So pena de que se lo lleve. Se lo lleven. So, so, so pena de que toda esa curva de experiencia, toda esa curva de conocimiento dentro de tu empresa la vaya a aprovechar otro empresario. No todos son jóvenes, doctor, los que necesitan trabajar. En este país, 10, 7 cada 10 ecuatorianos tienen trabajo. Tiene usted toda la razón. Entonces no todos son jóvenes. Tiene usted toda la razón. Pero nosotros, al, pero no podemos atacar todos los problemas a la vez. Y ahorita, esta este es una forma de atacar el problema de estos jóvenes que están en la calle que la, están abandonados por sus familias, que no tienen, que no tienen a dónde ir. Espérate, una pregunta ahí, interesante me parece. Dice ver, que deroguen eso de cobrar el sueldo por factura. A muchos empresarios están contratando así y se libran de afiliarlos, ya no, que no, cobran no. por factura y el empleado no tiene ningún beneficio. Pero eso es, eh, pero es que eso es ilegal, pues. Eso no es que deroguen nada, eso es ilegal. Cuando ya hay una continuidad laboral, cuando ya hay una continuidad... No tiene que poner factura. No, tiene que ser contratado con todos los beneficios. O sea, lo, Pero a lo, ese a lo, empresario está actuando ilegalmente. Lo que tiene que hacer es ir a denunciarlo al Ministerio de, de Trabajo, no te, estar pero tienen, pidiendo leyes. tienen miedo porque de repente pueden ser sacados del puesto. Bueno, ese ya es otro tema. Pero lo que está haciendo ese empresario bajo ese esquema es ilegal. Ahora... Y eso no podemos permitir nosotros ilegalidades de ningún sector. Y desde la asamblea que se puede hacer De ningún eso. sector. Pero sí tenemos que estar conscientes en algo, ¿eh? que de 100 trabajos, 84 los da el sector privado. Claro. Y 16 da el sector público. Sí. Entonces, si nosotros queremos, queremos incentivar la economía, reactivar la economía e incentivar el empleo, tenemos que ver mecanismos. Esto, digamos, diferentes mecanismos que, que incentiven a la empresa privada. Ahora, esta, este, esta, ley, esta ley de aseguramiento laboral que ofrece que la, que la propuesta es 300.000 empleos para jóvenes y que coincido con Angelito, no son solamente los jóvenes los que necesitan trabajo, uh -huh. puede ser mejorada, por supuesto, el rato que se la proponga y se la discuta. Sin embargo, yo lo que no quiero, y aquí estoy hablando como educador, yo lo que no quiero es que le vayan a dar bala a los muchachos. Yo lo que quiero es recuperar a los muchachos. Yo quiero darles una oportunidad a los muchachos. Tú vives enamorado de los muchachos, ¿no? Eh, 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 o sea, eh, hermano, por, yo soy por educador. Hecho, por eso te iba a decir. Yo soy educador. Eres educador. Entonces, yo no puedo ir, yo no puedo pensar Galo, Galo, que un joven tú, eh, no se lo pueda recuperar. Eso, yo iba a utilizar eso, de quienes están en la droga, de quienes no tienen no tiene los, los, los nini que ni, ni estudian ni trabajan. Exacto. Hay que apuntar bien a ellos, eh, la necesidad Exacto. imperiosa de salir de ahí. Y ahí viene el tema de la salud integral, donde se necesita apoyo psicológico, se necesita apoyo de eh, un, una, una, un, un, un apoyo en la parte familiar. Y aquí viene una segunda ley que le sonará extraña, pero que es un problema nacional del que, todos nos, del que muchos economistas hablan como una maravilla, pero que es una tragedia nacional y se llama la migración. Sí. 
4.600 millones de dólares recibimos de remesas. ¡Qué belleza! Pero, ¿usted sabe cómo están esa gente en Estados Unidos, en España, al lo, en al Italia, lomo, al lomo de etcétera? Mula. Al lomo de mula. Sí. Hay que hacer una ley de apoyo a los migrantes para que ellos, para, para convertir esta tragedia en una migración circular positiva. ¿A qué me refiero? A que se le dé el apoyo al migrante para que estudie, para que se prepare, porque si se fue a, lo, a otro país, pues sus razones tendrán. No vamos a analizar porque cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero en ese país es obligación del Estado Darle apoyo para que estudie, darle apoyo para que consiga trabajo, darle apoyo para que pueda, para que pueda recuperarse, porque si se va de aquí es porque está, está con problemas. Y de esa manera, este migrante traiga después esa experiencia, ese conocimiento acá al Ecuador, o inclusive envíe los ingresos y las remesas, pero pueda sacar adelante su familia y que esa familia que está incompleta, no caiga también en manos del crimen organizado. Así también se lucha contra la inseguridad. Ese es un segundo punto importante. El otro punto importante que nos interesa a nosotros es el medio ambiente. Y por eso vamos por el sí en la consulta, que el petróleo se quede debajo del Yasuní. Eh, nos interesa el medio ambiente. Y ya dirán, ah, pero es que sin el petróleo, ¿cómo vamos a hacer ya, eso, ya son modelos económicos caducos, ya son esos economistas que vivían de, que vivían de la teta nomás, pues. Pero, di, pero, dijo, pero, dijo les de... pero dijo un ministro que del aire nomás no se puede vivir, ni de los pajaritos. No, pero esa es la ignorancia, pues. La economía moderna, la economía moderna se basa en las energías limpias. Nosotros tenemos hidroeléctricas, producimos energía y nosotros con una importante inversión extranjera que estaría dispuesta, porque eso está pasando en todos los países desarrollados, podemos cambiar los combustibles fósiles por electricidad. Ahí el tanque de gasolina ya no te cuesta 10 do, 100 dólares, te cuesta 5 ¿Estás de acuerdo entonces en lo que dice Gustavo Petro? Y porque, eso disminuye, eh, sí. y eso disminuye, solamente para cerrar el tema económico, eso disminuiría el déficit en el presupuesto del Estado en alrededor de 3 mil millones de dólares. Claro, eso fue a pregonar a Alemania recientemente Gustavo Petro, porque Gustavo Petro dice, y lo dijo en campaña, que los tres venenos que tiene Colombia es la cocaína, es el petróleo y es el carbón. Entonces, eh, hacer esos cambios que, que necesita, eh, eh, no la región, sino el mundo. Yo no, yo no compararía el enfoque que está haciendo Petro con lo que estoy diciendo. Yeah. Yo me estoy refiriendo a los números de la economía ecuatoriana, el déficit que significan los subsidios del diésel, de la gasolina, del gas, etc. Llegan casi a 3 mil millones de dólares. Si tú lo cambias por energía limpia, ya no le, deja, ya no le vendes esa, esa energía a Colombia, sino que se la vendes a los empresarios se la vendes a la gente, se la vendes a la, y pones todo este sistema en el que tú puedes cargar la batería del carro y la carga de esa batería te, te sirve igual que un tanque de combustible. Doctor Cabanilla, doctor Cabanilla, métale, si usted llega a la asamblea, métale asunto, métale caña al tema del empleo. Vea, en este país usted lo sabe. Usted debe saber porque ha viajado sin duda a muchos países en el mundo, ¿verdad?, Aquí en el Ecuador, la persona que pasa de 40 años ya es basura, ah. ya es desecho, ya es desecho. ¿Ah? Es decir, se lo desecha como que no sirviera para nada. Yo sí creo que la Asamblea puede trabajar en leyes que obliguen, así como se incluye a, a personas con capacidades especiales, ¿ah? así como se incluye a los jóvenes en las listas en las cuales ustedes participan para hacer política, también deben incluirse, pero que sea obligatorio que las personas que cuando pasan de 40 años también se les garantice, si están aptos a trabajar, que naturalmente se los contrate. Aquí son desechos en este país. Ahí, en esa parte, yo creo que hay que trabajar en dos aspectos. En el que usted me menciona, Angelito, y el otro es la seguridad social. El problema que tenemos es que la seguridad social 
al ser manejada exclusivamente por el Estado como caja chica, no le garantiza una estabilidad a las personas que vienen trabajando desde muy jóvenes. Y esa, y esa estabilidad que debería ser a partir de las aportaciones que se realizan, que no son poca cosa, porque el pago de la planilla, tú como empresario mm -hmm. William tienes que saber, usted Angelito también conoce, los pagos de las planillas del IES son altas para cualquier negocio, para cualquier unidad productiva. Y, y la seguridad social es de los afiliados. Y ahí hay cambios que hacer. Nosotros propusimos una ley hace dos años, hace tres años, indicando que los afiliados son los que tienen que reestructurar la seguridad social. Ojalá, y el gobierno, ojalá, ojalá, porque y, y el gobierno eso debe tiene, ser así. Mire, al tener usted seguridad social, usted le va a dar el soporte... Va a haber todos los programas que existen en otros países. No, pues aquí los afiliados eh, no tenemos nada. Exactamente ¿Por nada. Porque sencillamente es. se han robado la plata. Así es. Y los gobiernos de turno, como usted dice, convirtieron en la seguridad social o el seguro en una especie de caja chica. En caja chica. Así es. Y lo que no se ha robado el gobierno, se han robado los malos funcionarios. Así es. Mientras que en el Ecuador ahora tenemos hospitales como el seguro social, que no hay medicina, ¿ah? donde la gente en tres meses se han muerto 14 pacientes que van a sesiones de diálisis, solamente para que tenga una idea. No vale el agua, no vale el aire acondicionado. O sea, a ese extremo hemos llegado. Ojalá que usted visite, ojalá visite, visite. Salga a la calle, visite las instituciones eh, hermano, del Estado. Sobre eh, todo las del ejecutivos. El hospital del IES de la 25 de julio está militarizado porque hasta las mafias se metieron sí. ahí, por Dios. Y mataron a una directora administrativa. O sea, hemos llegado, coincido con usted totalmente, hemos llegado a un extremo bueno. y nosotros que somos los que aportamos, somos los que tenemos que, debemos tener el control de la seguridad social y manejarlo bajo un esquema que realmente promueva la seguridad social. Y lo repito, porque así es para todos los ecuatorianos. Distrito número uno, eh, aquí en la ciudad de Guayaquil, candidato a asambleísta, el movimiento es dos... Listas dos, el, de la alianza, claro que se puede. Gracias, Galo. Muchísimas gracias. Compromete con nosotros para hablar de la seguridad, de entrar a temas de seguridad. Con mucho gusto, tenemos una propuesta nosotros sobre eso. Gracias, Galo, por acompañarnos.